ഹായ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും പല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ കൊലീഗ്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺഫറൻസ് കോളിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കോൾ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഒ കോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനൊക്കെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കോൺഫറൻസ് കോൾ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓവർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ വാട്സപ്പ് ഐ എം ഒ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ എണ്ണം ലിമിറ്റഡ് ആണ് അഞ്ചോ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴോ എട്ടോ പേരെ വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന സൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ്സ് എന്നാണ് ഈ ആപ്പിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരൊന്നും അല്ല ഈ സൂം ഈ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീറ്റിങ്ങും ക്ലാസ്സുകളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൂം എന്ന ആപ്പ് വഴിയാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ള ഈ പേരാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്താണ് സൂം അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എവിടുന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസിൽ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അതിലൊരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് വലിയ പിടുത്തമില്ല ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവായി ഈ സൂം യൂസ് ചെയ്യാം ബേസിക്കായിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സൂം എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണോ സഫാരി ആണോ ഏതാണോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രൗസർ എന്നുള്ളത് നോക്കി അവിടെ ഗൂഗിൾ ഹോം പേജിലോട്ട് പോയി സൂം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൂമിൻ്റെ സെർച്ച് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ സൂം ഡോട്ട് യു എസ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരിക ഈ പേജിനകത്ത് ലാപ്ടോപ്പിലും ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ സൂം ക്ലയൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് പോലെ സെറ്റപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിലോട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും പോയി നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോട്ടും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോട്ടും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതല്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ഡൗൺലോഡിന് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻഡ് ഈ ഗൂഗിൾ പ്ലേയുടെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോട്ട് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക മൊബൈലിലാണെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്ടോപ്പാണ് ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിലും മൊബൈലിലാണെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി സൂം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് സൈൻ ഇൻ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് കാണുക നമുക്ക
യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം സൈൻ ഇൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ ഷെഡ്യൂൾ ഷെയർ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണും ഞാൻ ഇന്ന് നാല് മണിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ ഇന്നൊരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയാണ് നേരെ ഈ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഇപ്പോൾ ഓ ഇ ടി ക്ലാസ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡേറ്റ് ഇന്ന് ജൂൺ സിക്സ് സാറ്റർഡേ അവിടെ ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സമയം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നാല് മണിയാണുള്ളത് അത് ഞാൻ അഞ്ച് മണിയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് സോ അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ച് മണി അവിടെ ടൈം കൊടുക്കുന്നു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡിയും ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മീറ്റിംഗ് ഐ ഡീസും ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ഒരിക്കലും മാറില്ല മീൻസ് ഇത് നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഒക്കെ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് ഉള്ള യുനീക്ക് മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ആണിത് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പം ജനറേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ആ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സെക്യൂർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങിന് പാസ്വേഡ് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു പാസ്വേഡ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടൊരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാസ്വേഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മീ പാസ്വേഡ് അല്ലാതെ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി വെച്ച് മാത്രം മീ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ ടിക്ക് അൺ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് വീഡിയോ ഹോസ്റ്റ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ഞാനാണ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ എൻ എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാം വീഡിയോ വേണോ ഓൺ ചെയ്യണോ ഓഫ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് സോ ഒബിയസ്ലി വീഡിയോ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബോത്ത് ഹോസ്റ്റിൻ്റെയും പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെയും വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിടുകയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം ടെലിഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ ടെലിഫോൺ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെലിഫോൺ ഓഡിയോ ഓഡിയോയ്ക്ക് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കുറവാണ് സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതിൽ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് കലണ്ടറിൽ ഒരു റിമൈൻഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു പോപ്പപ്പ് സ്ക്രീൻ വരും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻ ഹോം ചാറ്റ് മീറ്റിംഗ്സ് കോൺടാക്ട് എന്നീ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ മീറ്റിംഗ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണും ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒ ഇ ടി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഈ വല ഇടതുവശത്ത് കാണാവുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങെല്ലാം ഇവിടെ കാണാം ഈ മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഷോ മീറ്റിംഗ് ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി കാണാം ഈ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി
നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുക അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ജോയിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വീഡിയോ കാണിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണും ജോയിൻ വിത്ത് വീഡിയോ വിതൗട്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇത് ചോയ്സ് ആണ് സോ ഞാൻ ജോയിൻ വിത്ത് വീഡിയോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു സോ എൻ്റെ മീ എൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് പോലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊരു നൂറ് പേർക്ക് നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നൂറ് പേരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്റ്റിന് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പം എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി എത്ര പേർക്ക് മീറ്റിങ്ങിന് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ആ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഈ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട് ഹോസ്റ്റും ഞാനും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മൊബൈൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മീറ്റിങ്ങിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും വെയ്റ്റിംഗ് റൂം ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് പകരം വെയ്റ്റിംഗ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വീഡിയോ ഈ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ സെക്കൻഡറി ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡറി ഡിവൈസ് വെച്ച് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആ മൊബൈൽ ഡിവൈസിലുണ്ട് അത് ക കട്ടായി കിടക്കുമായിരിക്കും ടേൺ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുമായിരിക്കും ആ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിലെ വീഡിയോ ഹോസ്റ്റിനും ഒരേ സമയം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനടുത്ത് തന്നെ ഓഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോയുടെ കാര്യവും ഓക്കെ ആകും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നില്ല പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെയിം പ്ലേസിൽ ജോയിൻ ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ജോയിൻ ഓഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ യൂസിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയലിൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആവും ഓക്കെ സോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലുള്ള ഒരു ഷേ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് എന്ന് ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്ക്രീ നമുക്ക് എന്താണോ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാബും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ബ്രൗസേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എനിക്കിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്രോമാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എത്ര പേര് മീറ്റിങ്ങിലുണ്ടോ അത്രയും പേർക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒ
സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് വീഡിയോ എന്നുള്ള ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻഡ് മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് എൻഡ് ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് റൂമിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് സോ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയോ ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു യു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൂം എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സൂം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സോ വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു വെയ്റ്റ് അഗെയിൻ ഡൗൺലോഡ് സൂം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് മീറ്റിങ്ങുകൾ പങ്കെടുക്കുക ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിനി വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ